Hi guys, welcome. Um, ang discuss natin ngayon is kung paano natin i-configure yung ArcLem code generator. So, ito yung discussion. First is, download the UPI Loader tool. Ito yung gagamitin natin para maya makapag-communicate or makapag-upload tayo ng config sa ating code generator. So, initialize natin yan. Tapos, edit natin yung config. Pwede natin yung Wi-Fi SSID. Tapos, yung user. Yun yung ginawa natin kanina na vendor user. Tapos, price setup. Then, display config. Then, test. Kapag dating sa Lazada, ito yung makukuha niya na, ano, na device. So, ESP8266 siya. Tapos, may kasama siyang micro USB cable. So, connect natin yung micro USB cable sa at saka device sa laptop natin. Then, after that, download muna tayo ng UPI loader. So, sa GitHub, put na lang tayo sa release. Then, dito sa assets, download natin yung UPI loader. Let's say. Then, ito, may na-download na ako. So, pag-connect nyo, ito yung lalabas. Ngayon, merong COM port yung device natin. So, ang gagawin natin is connect lang natin siya. Connect. So, lalabas tong kailangan natin i-initialize. So, ito yung sinasabi ko kanina sa uh, whiteboard na may initialize tayo. So, click natin OK. Then, muta tayo sa File, Init Transfer Files. Tignan natin. So, Pag lumabas itong upload sa ka-download, ibig sabihin okay na yung device natin. So, click natin itong config. So, itong configuration na to, ito yung babaguhin natin. Take note, take note kayo sa key 1 and key 2. Kasi ito yung para sa license sa device. Okay, so, set up natin to. Ito yung SSID ng microtik natin. So, check natin sa microtik router. Microtik router wireless so ito yun siya tapos then ito yung IP ng great router yung user na nakrate natin kanina then yung hotspot profile na gagamitin by default saka yung server in which ito yung information dito sa pagcreate natin ng hotspot kanina so meron tayong server na hotspot 1, server profile na default, or actually, ito, na default na user profile. So, yung code delay, it's ilang seconds, i-display nya yung code. Then, code card, saka code num, ito yung number of alphanumeric. So, ito, nakaset sya sa 0 character, saka 6 number, sabi sabihin, 6 lang na number yung ilalagay niya. So, puro number lahat. Then, kailangan naka-enable yung bendo para mag-start siya. So, ito. Babaguhin natin to. At ito na. Try. Try bendo wifi. So, ito pwede pin baguhin. Kung anong ilalagay natin. Then, yung per coin, ito yung default niya na ano. Na number of minutes per 1 peso coin. Pero, pwede rin kayo maglagay ng sarili nyong set ng price. So, for example, ito, 1 peso, equivalent sya sa 12 minutes. Tapos, ito yung lalabas doon sa LCD. Tapos, itong R1, ito actually yung user profile na ginawa natin. So, yan. So, take note. So, user profile, pwede kayo maglagay ng anong queue. Tapos, yung scripts, pag yan yung gagamitin. Then, sama number 2 is 30 minutes. Tignan mo, pag dapat number 2 to siya, hindi siya dapat maging 24, dapat maging 30 minutes. Then, yan. Ito, more on sa message na nilagay sa screen. Ito is actually sa user profile. Ito naman is yung command ng microtik about sa time. So, ito, 30 minutes, 3 hours, 1 day. So, pag ready na tayo, 
save lang natin yan siya. Tapos, connect na natin yung device natin. Sito tayo sa devices. So, so ngay ngayon, na-connect na yung LCD. Tapos yung coin slot. Tapos ito yung, yung ASP natin. So, connect natin siya sa D0. Panda. Ito may D0. So, mapansin nyo, ito siya yung may dulo. Para siya sa 3 volts. Yung ito, wala siyang ano. So, empty actually dapat yung D0. Tapos, ito yung button. Then, connect natin siya sa USB natin. USB power. Tapos, pwede na natin i-power up. So, connect natin siya. Initializing. Then, the Wi-Fi. Check natin sa microtech natin kung dito na ba yung mga host so update users Sino mo, lumabas yung try bend the wifi. Try natin maghulog ng 1 peso. So, meron siyang 1 peso. 12 minutes. Press natin yung button. So, take it sa users. So, generating code. So, may code siya na generate na 524931. So, andito na yung code 5241 so take note nasa R1 siya so try natin yung two coins na andun siya sa ano natin i-press para matanggal na yung code so pagkita tayo ng another piece so siya, 30 minutes so, press natin ulit 30 minutes yan so, press natin magin mo, nasa R3 kasi yun yung nakaset natin na na information dun sa R3 so ngayon test natin siya kung gagana yung code code na yan So, 524976. So, yan. Yeah. Sign in na sa ating hotspot. So, yan yung sa active natin. So, yan tayong active na hotspot user. So, ganun lang guys. So, don't forget to like and subscribe. Thank you.